কেয়ার করে দিই এই যে মাস পথে একটা আওয়াজ টাওয়াজ হয়ে যখন আমার কোনো কারণে কথাটা ব্রেকডাউন হয়ে যায় তখন এই জায়গাটাতে ফিরতে গিয়ে আমার আবার একটু ওই আমি মনে রাখতে পারি না কোন জায়গাটা থেকে শেষ করেছিলাম তা আপনাদেরকে আরেকবার একটু রিকোয়েস্ট করছি হ্যাঁ আমরা একটু সতর্ক থাকি এই জায়গাটাতে ঠিক আছে কারণ ধরুন আমি যদি এমন হতো ওই সিনপসিস নিয়ে কথা বলতে পারতাম সেক্ষেত্রে কোনো রকমের সমস্যা হলে যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকে শুরু করতে পারতাম যেহেতু স্যার আপনাদের সাথে গল্প করতে করতে কথাগুলো বলছি ওই গল্পটা যে কোনো জায়গায় এসে ব্রেক হয়ে গেলে ওই নতুন করে আবার শুরু করতে হচ্ছে ওকে থ্যাংক ইউ আমরা যে জায়গাটাতে অ্যাড্রেস করছিলাম সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি রাইট আপনাদের চোখের সামনে এখন ভেসে উঠেছে কিনা একজন অন্তত বলেছে যে ইয়াস স্যার আমি ফোর পয়েন্ট থ্রি সাথে ফোর পয়েন্ট থ্রি যখন আমি দেখছি তখন সাথে সাথে স্যার চারটা জিনিসের কথা বলেছে চারটা জিনিস আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি একটা কি টু আবার রিপিট করলাম মনে আছে এবার আমরা যাই ফোর পয়েন্ট থ্রিটাকে একটু দেখার চেষ্টা করি দেখতে পাচ্ছেন দেখেন টু এইটিন ক টু এইটিন ক দেখেন দুটা জিনিস এখানে দেখান লেখানো লেখা আছে একটা হচ্ছে ইনপুট আর একটা হচ্ছে নট টু মিস এটা হচ্ছে নেগেটিভ লিস্ট এই জিনিসটা আপনাদের প্রত্যেকের বইতে আছে এটা সার হয়তো সার আপনাদের বলার জন্য বা কিভাবে বললে কথাটা আর একটু বেশি ইজি হবে সেই জন্য এখানে এভাবে লিখেছি বটে কিন্তু এটা প্রত্যেকের কাছে আছে প্রত্যেকের বইয়ে আছে এবং আনোরজ্জামান স্যার আপনাদেরকে যে সিনপসিস গুলো সরবরাহ করেছে সিনপসিস এর মধ্যে প্রথম দিকেই টু পয়েন্ট এইটিন ক আছে তারপরও স্যার একটু আলোচনাটা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে র মেটেরিয়াল রিয়াজেন্ট ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট ল্যাবরেটরি অ্যাকসেসরিজ তারপরে হচ্ছে আপনার ম্যাটেরিয়াল ইউজ ক্যাস ওয়েল প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল সার্ভিস মেশিনারিজ অ্যান্ড স্পেয়ার পার্টস এগুলি হচ্ছে আপনি ইনপুট আকারে নিতে পারবেন ইনপুট আকারে ক্ষেত্রে আপনি যে ভিএটি টা পরিশোধ করবেন সেই ভিএটি টার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ও নিতে পারবেন না কথাটা কি বুঝতে পারলাম কিনা আমরা সবাই কারণ এটা প্রত্যেকের বইতে আছে এইটা নিয়ে আলোচনা করার করার মধ্যে আমি কোনো ইফেক্টিভনেস দেখি না শুধু এইটুকু বললাম যে ইনপুটটা আমরা কিভাবে আলোচনায় যাব এখানে যা যা লেখা আছে সেই জিনিসগুলো হচ্ছে কি নেগেটিভ লিস্টটা খুব ভালো মতো মনে রাখতে হবে নেগেটিভ লিস্টটা খুব ভালো মতো মনে রাখতে হবে কোন ক্রমে যেন এটা ইনপুটে চলে না আসে চলে আসলে আলটিমেটলি দেখা যাবে আপনার প্রতিটা কমে যাবে কিন্তু এর এগেনস্টে আপনি যে ডিএটিটা পরিশোধ করে থাকবেন ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে আশা করি এই জায়গাটাতে আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন নাই আছে কি একটা প্রশ্ন আসল স্যার কি বলে প্রত্যেকটা কোম্পানিতে থাকে যেমন ধরুন আপনার ওষুধ কোম্পানি অথবা আরো সহজ ভাবে যদি বলি ধরুন একটা লবণ ফ্যাক্টরি লবণ ফ্যাক্টরিতে লবণের মধ্যে একটা জিনিস মেশানো হয় জিনিসটার নাম কি জানেন কে বলেছেন 
আয়োডিন মেশানো হয় আয়োডিন যে মেশানো হয় এইটা পরিমাণ মতো অথবা আদো মেশানো হচ্ছে কিনা এইটা পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় এইটার পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় এটা পরীক্ষা করার জন্য এক ধরনের কেমিক্যাল আছে ওই কেমিক্যালটার মধ্যে যদি আপনি লবণটা ছেড়ে দেন তখন লবণের কালারটা চেঞ্জ হয়ে আপনাকে প্রমাণ করে দিবে যে ইয়েস এটা তায়োডিন আছে অথবা নাই এক ধরনের রিয়াজেন্ট ওকে ক্লিয়ার স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার আমি মনে করেন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এখন আমি কি মেশিন আপনার পাবো কি না আপনি যখন এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড কোম্পানি আপনি যখন সেকশন একুশের আওতায় সেকশন কত বললাম সেকশন একুশের আওতায় অর্থাৎ ওয়ানের আওতায় জিরো রেটেড কি রেটেড জিরো রেটেড সেই ক্ষেত্রে ইম্পোর্ট স্টেজে আলটিমেটলি আপনি ফিফটিন পার্সেন্ট কিন্তু পরিশোধ করবেন না আপনি পরিশোধ করবেন শুধু এটি কি পরিশোধ করবেন তারপরে সবকিছুতে উল্লেখ করা থাকে স্যার আমার কোন থার্ড পার্টি থেকে যদি আমি এই লেবার বিলটা পাচ্ছি যখন তো ওই থার্ড পার্টি যখন আমাকে লেবার বিল করছে আমি তো এখানে ভ্যাট দিচ্ছি ফিফটিন পার্সেন্ট এটা কি কোনো ভাবে ইনপুট ক্রেডিট নেওয়া যাবে আমরা ইনপুটটা পর্যন্ত থাকতে চাই আপনি রিবেটটা ভালো করে বুঝেন ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটটা ভালো করে বুঝেন আউটপুট নিয়ে আপনাদের কোনো কষ্ট হবে না কেন আউটপুট নিয়ে কষ্ট হবে না আউটপুটে আপনার এই ধরনের কোনো ক্লামজিনেস নাই যেটা আপনাকে মাথায় রেখে বিক্রি করতে হবে বিক্রি করবেন পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট চালান কাটবেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি দিয়ে দিবেন আপনি আপনি কি করবেন ই হিসাবে আপনার লাইবিলিটিস ক্রিয়েট ভ্যাট পেয়েবল ক্রিয়েট করবেন আপনি স্বাভাবিক ভাবে আপনাদেরকে একটু বলে ফেলি সেকশন ফর্টি নাইন এবং সেকশন ফিফটি এই দুইটা জিনিস 
ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে আমি জানি ফর্টি নাইনটা হচ্ছে রিডিউসিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হাউ টু রিডিউস আপনার কোন টাকা কেউ যদি কেটে রাখে তাহলে আপনি আপনার প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপনি কি করবেন রিডিউসিং অ্যাডজাস্টমেন্ট করবেন আর যিনি আপনার টাকাটা কেটে রেখেছেন তিনি সেকশন ফিফটি অনুযায়ী ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট করবে করে আপনার নামে একটা সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইস্যু করবে দ্যাট ইজ দ্য কোলাবোরে ই হচ্ছে ইন্টার ট্রানজেকশন হচ্ছে ইনপুট ট্যাক্স সরি ইনপুট ট্যাক্স বলছি রিডিউসিং অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং ফিফটি এই দুইটারও নাইন পয়েন্ট ওয়ানে বিশাল একটা রোল আছে সেটা আমরা নাইন পয়েন্ট ওয়ানে যখন আলোচনা করবো তখন আমরা দেখতে পাবো এই জায়গাটাতে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে প্রশ্ন না থাকলে আমরা এটাকে স্কিপ করবো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমরা আগে যেটুকু হলুদ করা আছে হলুদ করা আছে মিনস কলম নাম্বার ফাইভ কলম নাম্বার ফাইভ কলম নাম্বার ফাইভে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে যে যে ইনপুট গুলি প্রয়োজন হয় সেই ইনপুট গুলো কলম নাম্বার ফাইভে লিখতে হয় এখানে লেখার জন্য তারা কতগুলো গাইডলাইন দিয়েছে সে গাইডলাইনটা কি বলছে এক একটা পণ্য উৎপাদন করতে আপনার যে পরিমাণ কাঁচা মাল পেকিং সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তার ক্রয় মূল্য আপনি উল্লেখ করবেন সাথে অবশ্যই অবচয় উল্লেখ করবেন এবং অবচয়ের শতকরা হার উল্লেখ করবেন অবচয়ের শতকরা হার উল্লেখ করবেন আর দশ নম্বর কলমে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো হচ্ছে সব হচ্ছে ভ্যালু এডিশন হ্যাঁ এখন দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার এগুলো এই এই জিনিসগুলো এক একটা প্রোডাক্টের তো এক এক রকম আমরা খালি এইটা ইটা দেখি পাঁচ নম্বর কলমটা একটু খালি দেখি পাঁচ নম্বর কলমে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট বানাতে সেই প্রোডাক্টের জন্য যে ইনপুটটা প্রয়োজন হয় সেই ইনপুটটা এইটা এইভাবে দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই এখানে পাঁচ নম্বর কলমে যেগুলো ইনপুট হিসাবে আমরা এখানে দেখাচ্ছি সেই জিনিসগুলো আপনার এই যে ইনপুটের যে ডেফিনেশন আছে ইনপুটের যে ডেফিনেশন আছে দেখতে পাচ্ছেন ইনপুটের ডেফিনেশন অন্তর্ভুক্ত হইতে হবে এটুকু কি আমরা বুঝতে পারলাম কিনা জি জি এই পাঁচ নম্বর কলামে যা লেখা আছে সেটি হচ্ছে শুধুমাত্র ইনপুট এখানে পরিমাণ লেখা আছে ক্রয় মূল্য লেখা আছে অবচয়ের পরিমাণ আছে আর সাথে অবচয়টা শতকরা হার কত সেটা এখানে উল্লেখ করা আছে এইখানে যদি কোনোটার উল্লেখ না থাকে তাহলে আপনি ফর্টি সিক্স অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে আপনার ইনপুটের ডেফিনেশনে আছে কিন্তু আপনি নিলেন না আলটিমেটলি আপনার কিন্তু লস হবে এক নম্বর দুই নম্বর হলো এইখানে নট টু বি যেখানে লেখা আছে সেইখান থেকে কোনো কিছু যদি আপনি এখানে কলম নাম্বার ফাইভে নিয়ে নেন এটা আপনার জন্য নন কমপ্লায়েন্ট হবে আর যদি এটা নন কমপ্লায়েন্ট আপনি করেন তাহলে এটার জন্য আলটিমেটলি আপনার উপরে সেকশন এইটি ফাইভ প্রয়োগ হবে সেকশন এইটি ফাইভে কি বলা আছে ফাইন হবে স্যার দশ হাজার টাকা অপরাধের কথা বলা আছে এবং সেই অপরাধের এগেনস্টে জরিমানার উল্লেখ আছে জরিমানার উল্লেখ আছে নেক্সট হচ্ছে দেখুন দশ নম্বরে দশ নম্বর কলামে এখানে আমি একটা জিনিস হলুদ করে রেখেছি কেউ কি বলতে পারবেন কেন এটা হলুদ করে রাখছে এটা স্যার 
मालामाल जमा दी सामने आसलो की आसलो ना चेन्ज मोर दैन से 
Sadullah has to submit bill of entry or tax invoice Mushok 6.3 as a, as supporting for passes of input rule 21. <coughs> okay. Dita jini is bolle silam. Ekhane sir ek line hi lekhi bilsi. Kintu bola shomoy bolle silam. Imported material er jonno bill of entry or local passes er jonno 6.3. Eba bhi to bolle silam. Yes sir. Thank you. Thank you. Thank you. Ei jagada the ar kar kyo kono prashno korbe ki na. Sir, Coefficient jama na den. Oti rikto mulle rupore je poriman bhet pori shud pori ben. Oi tu ko apne credit nite pari ben na. Sir, arak ekta question chilo sir. Just ida sathte reality kine jare na. Sir, ida sathte niyat jo baajar mulle tar kono liye sir ida sathte sir. Mane fair market bello. No, fair market bello sathte ida kono shompor konai. Kikar ne shompor konai. Ekta jini shabna thite dekhai ta likhli ar bhaja be. Asha kori. Sir, ekhane ek form me amar ekta question chilo. Ki bolle. Sir, Ever key clear? Yes, sir. Key professor. Sir. Sir, ever key upper confusion to Durbe? Sir. Sir, Buzin Ashley. Electricity near key professor for a chilling. Sir, I mean. Ever key clear? Oh, sir, yes, sir. Ever key. A person of Parakurban, it Asha Kuri, Amy, can a bull with a guy get Chilam to Chetins. Armani after a monojok the Kotabulu Sunche. Take a thank you, sir. Aron, Ita, we can do the Narakam, Tahulikin Tapi, Proshona Kurtena, Kurten. Sir, thank you. It ain't input. Johanny the input, এটাই কথা এই দুইটা জিনিস বোঝানোর অর্থ হচ্ছে এই যে আপনি যেটা পাওয়ার কথা সেটা যদি আপনি যথাস্থানে না লেখেন তাইলে আপনি কি করবেন না এত পাবো না পাবো না পাবো না তাইলে আপনি কি কি করতে আমাদেরকে কি করতে হবে যখন আমরা 4.3টা তৈরি করব তাহলে আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যেন আমার যিনি ক্লায়েন্ট আমার যিনি মালিক আমার যিনি কর্মকর্তা তিনি যেন এই জায়গাটা থেকে কোনোভাবে কি না হয় Bonchitana, Head inclusive price. What that up to the extra taka big pick or end. Tahule, eight a rupore, apna, duta potuti hotubare, the extra taka multiplied by punoro percent, money extra punoro taka total payment of it. Ottova, extra taka divided by extra punoro multiplied by punoro, eight taro taka something for Shahobe apna VAT, or Shatashi taka hobe apna cost, apna revenue. They are market below. Age Johan, each lo, apna, Musok one silo purunoine. তখন এই কোটা কলমের সাথে আরো দুইটা কলম ছিল ওইখানে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বলে একটা শব্দ ছিল বাজার লেখা থাকতো এমআরপি মনে আছে জি স্যার যারা পুরনো আইনে দেখেছেন এই ফর্মটা মুশক 1 টা তারা ভালো মতো বলতে পারবেন ওইখানে সর্বোচ্চ বাজার মূল্য এই খুচরা মূল্য লেখা ছিল সেই ক্ষেত্রে সেলিং প্রাইসের সাথে একটা সম্পর্ক ছিল এখানে সেলিং প্রাইসের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই কারণ এখানে সেলিং প্রাইস লেখার কোনো জায়গাই নেই Sir, sound as the seven mute. Kerala Delhi the pare. 
आईटेम ग समस्या देखते 
এখানে কি আছে একদম সরকারি ফর্মেট প্রত্যেকটা বইতে আছে শুধু আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে করে আপনারা এটা বুঝতে পারেন ওপেনিং স্টক জুলাই মাসের এক তারিখে ওপেনিং স্টক আছে পঞ্চাশ কেজি তার দাম হচ্ছে দশ হাজার আটশো বিশ টাকা দুই তারিখে এই চালানের মাধ্যমে দেখুন কার কাছ থেকে সরবরাহ নিয়েছে সেখান থেকে সরবরাহ নিয়েছে টোটাল একশো কেজি কিনেছে একশো কেজির দাম হচ্ছে একুশ হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা এটা হওয়ার পরে টোটাল আপনার এটা একশো কেজি কেনার পর ওই সময়ে সে একশো কেজি আবার ব্যবহার করেছে ব্যবহার করার পর পুনরায় পঞ্চাশ কেজি তার উপকরণ হিসাবে ক্লোজিং স্টক রয়েছে এই যে একশো কেজি এখানে ব্যবহার করলো এই একশো কেজি ব্যবহারের মাধ্যমে তার একটা আউটপুট তৈরি হয়েছে সেই আউটপুটটা আলটিমেটলি কি করেছে সে সেলস বুকে নিয়ে গিয়ে এন্ট্রি দিবে সেলস বুকে নিয়ে গিয়ে এন্ট্রি দিবে সেলস বুকে নিয়ে গিয়ে কি এন্ট্রি দিবে সেটা হচ্ছে এই যে দেখুন তার উৎপাদিত উৎপাদনের পর ই ছিল ওপেনিং স্টক ছিল পাঁচ হাজার পিস সে উৎপাদন করেছে সাত হাজার পিস টোটাল এখন ভ্যালু দাঁড়িয়েছে তার পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকা এবং এরই মধ্যে সে কিছু বিক্রি করেছে বিক্রি কি করেছে বিক্রি করেছে দশ হাজার পিস পাঁচ হাজার তার স্টক ছিল সাত হাজার পিস সে নতুন করে তৈরি করেছে দশ হাজার পিস বিক্রি করেছে বিক্রি করার পর তার আলটিমেটলি কি হয়েছে তার দুই হাজার পিস এখানে স্টক রয়েছে স্টক রয়েছে এখানে যখন সে দশ হাজার পিস বিক্রি করেছে তখন দেখুন তার বিক্রয় ছিল আট লাখ টাকা সম্পূরক শুল্ক অ্যাপ্লিকেবল আইটেম ছিল আশি হাজার টাকা তার এসডি হয়েছে এবং মূষক হয়েছে তার এক লাখ বত্রিশ হাজার টাকা এই টোটাল এই যে হচ্ছে বিক্রিটা এই বিক্রিটা আলটিমেটলি সে নাইন পয়েন্ট ওয়ান এ বিক্রয় হিসাবে দেখাবে এখানে কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা প্রশ্ন করতে পারেন এখন দেখতে পাচ্ছেন তো সবাই এটা যদি শেষ হয়ে থাকে এবার আমরা যাব এটা ছিল উৎপাদকের জন্য যিনি উৎপাদনকারী নন যিনি উৎপাদনকারী নন যিনি ব্যবসায়ী যিনি ব্যবসায়ী ওনার জন্য মূষক টু क्रय ओपेंग स्टक पिस क्रय पांचो पिस टोटाल छो पिस ওইখান থেকে সে বিক্রি করেছে তিনশো পিস তিনশো পিস বিক্রি করার পর দেখুন তার রয়েছে কত আরো তিনশো পিস রয়েছে এই হচ্ছে তিনশো পিস যদি সে পনেরো পার্সেন্টে বিক্রি করে তাহলেও যদি সে রিডিউস রেটে বিক্রি করে তবেও তাকে অবশ্যই অবশ্যই রাখতে হবে যেহেতু সে ব্যবসায়ী হিসাবে রেজিস্টার্ড
নো আপনাদেরকে সব সময় লিফু মেথড বলতে এখানে লিফু না আপনার যখন যেভাবে আসছে সেভাবে আমরা এখানে লিখেছি এটা এই ক্ষেত্রে দেট আইনে লিফু ফিফু বা ওয়েট এট এভারেজ এরকমের কোনো তথ্য উল্লেখ করা নাই जी আপনি ইনপুট দিয়ে যে প্রোডাকশনটা তৈরি হবে সেই প্রোডাকশনটা সিক্স পয়েন্ট টু তে উৎপাদনের জায়গায় যাবে যখন আমরা ভ্যালুটা লিখবো ওটা কি সেলস ভ্যালু লিখবো না কস্ট ভ্যালু লিখবো কস্ট ভ্যালু সেলস ভ্যালু দুইটাই লিখবেন যেখানে পারচেজ আছে সেখানে পারচেজ ভ্যালু লিখবেন যেখানে সেলস আছে সেখানে সেলস ভ্যালু লিখবেন गाइडलैन देर उल्लेख कर चेस्ट कर रेकर्ड देखा गया हजार पिस निश्चय कथा बोल रेस्टा कर विधि रिवार्स करते ध्वस करते 
এই সমস্ত প্রক্রিয়াটা সমস্ত প্রক্রিয়াটা শেষ করার জন্য করার জন্য আপনাকে তিনটা বিধিমালা দেওয়া আছে কি বললাম এবং এটার জন্য ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর পয়েন্ট ফাইভ দুইটা ফর্ম আলাদা করে দেওয়া আছে মূসক এটা দিয়ে আপনার ডিক্লারেশন দিয়ে আপনাকে এটা নিষ্পত্তি করতে হবে এই জায়গাটুকুতে কার কি প্রশ্ন আছে বলেন স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার ফোর স্যার ফোর পয়েন্টে যে অপচয়ের পরিমাণের কথা বলা আছে স্যার उदाहरण <laughs> डिजिटल पद्धति बेर हार आगे मटर पतिल पुरान মাটির পাতিল বানিয়ে তার ভিতরে খর দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিত ওই খরটুকু পুড়িয়ে আলটিমেটলি পাতিলটা পুরা হয়ে যেত এই খরটুকু কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অবচয় কিনা জি স্যার যতটুকু দিয়েছেন খর কি আর ফেরত পাবেন ইউজ করতে পারবেন পারবো না থ্যাংক ইউ নাম্বার টু উদাহরণ আপনারা এই পিতলের কল টল বানায় এরকম ফ্যাক্টরি কখনো দেখেছেন কেউ এখানে কেউ আছেন পার্টিসিপেন্ট পিতলের কল টল যেগুলো বানায় এগুলো বানানোর জন্য বালি দিয়ে আগে একটা ফর্মা তৈরি হয় ডিজাইনটা তৈরি হয় ওই ডিজাইনটার মধ্যে আপনার পিতলটাকে আগুনের মাধ্যমে লিকুইড করে লিকুইডটা ঢেলে দেওয়া হয় পরে ওইটা যখন শক্ত হয়ে যায় পিতলটা যখন শক্ত হয়ে যায় তখন পোড়ানো হয় পোড়ায়ে বালুটা ফেলে দেওয়া হয় ওই বালুটা রিইউজ করা যায় না এই বালিটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অবচয় এবার কি উদাহরণ দুইটা বুঝতে পারছেন যে প্রশ্ন করেছিলেন যে এটার কোন লিমিট আছে কিনা তার কাছে কি জিনিসটা পরিষ্কার হয়েছে কিনা বলেন ব্যবসায়ের জন্য কি ফোর পয়েন্টেরই দিতে হবে पालन बाध्यतामूल बी <laughs> আপনাকে 
107 দ্বারা এবং রুল 40 মেইনটেইন করিতে হইবে আপনি যদি এটা মেইনটেইন না করেন নন কমপ্লায়েন্ট হন তাহলে আপনার এক্সেমশন উজ্জ করা হবে এরকমের কন্ডিশন দেওয়া থাকে স্যার শিডিউল 1 এর যে এক্সেমশন এবং এস এর যে এক্সেমশন এই পার্থক্যর আকার কারণটা কি স্যার ও পার্থক্যর আকার হচ্ছে আপনার শিডিউলের এক্সেমশন মানে সর্বস্তরে এক্সেমশন এটা জিরো এটা এক্সেমশন এক্সেমটেড এই মানে এটা ভেটের আওতা থেকে বাইরে আর এসআর এর মাধ্যমে এক্সেমটেড মানে হচ্ছে এটা ভেটের আওতার মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে এক্সেমটেড এটা যে সব স্টেজে না স্যার যে কোন একটা বা দুটো স্টেজে স্যার এক্স্যাক্টলি যেমন ধরুন আপনার লবণ লবণ কিন্তু এক্সেমটেড কিন্তু সে যদি শপিং মলে বিক্রি হয় ওর উপরে দেখবেন শপিং মল ওলাকে ভেট দিতে হবে স্যার এই বছরে যে এসআরও দিয়ে যে এক্সামশন দিল যে এটা যদি আগামী বছরের এসআরওতে ওই প্রোডাক্টটা উল্লেখ না থাকে তাহলে কি স্যার এক্সামশনটা বাদ হয়ে যাবে এক্সামশন বাতিল হয়ে যাবে অটো বাতিল স্যার অটো বাতিল এক এতে কি তফসিলে কখনো জিনিস ঢুকে মানে ওই এক্সামশনটা ঢুকে যেতে পারে এটা হচ্ছে আপনার তফসিল শিডিউলে থাকলে কোন লেভেলে আপনার ভেট দিতে হবে না ভেটের আওতায় আসবে না যখনই আপনার कारण भोग करते हमें जेमन मेड इन बांगलेश बोडक्टर क्षेत्र निश्चय মেড ইন বাংলাদেশ বলে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে তাই না স্যার জি স্যার এসি এয়ার কন্ডিশন ফ্রিজ তারপরে আরো কি কি আছে টেলিফোন মোবাইল টেলিফোন ইত্যাদি ইত্যাদি রাইট জি স্যার এই প্রোডাক্ট গুলো মেড ইন বাংলাদেশ হিসাবে আপনার এক্সেমটেড হবে এসআর ও দেওয়া কিন্তু বলেছে প্রত্যেককেই শর্ত পূরণ সাপেক্ষে अप्रুভাল নিয়ে আসতে হবে आलदा करते मध्य जरा क्षेत्र जमा दी जत जन प्रश्न आमी सबाई के एक ही आंसर दी 
যারা রেজিস্টার যারা নাইন দেন তারা রিডিউসিং অ্যাডজাস্টমেন্ট করবেন ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট করবেন কোন অসুবিধা নাই যদি কোনো ব্যাড অফিস এটা নিয়ে প্রশ্ন করে আমার সাথে কথা বলাই দিবেন আমি জবাব দিয়ে দিব কিন্তু আনরেজিস্টার্ড পার্সন হইলে অবশ্যই বিডিএস এর টাকা টিআর করে জমা দিতে হবে জমা দেওয়ার তিন দিনের মধ্যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইস্যু করিতে হইবে এর মধ্যে কোনো ব্যত্যয় করা যাবে না যেহেতু ফর্টি নাইন এবং ফিফটির জন্য নাইন পয়েন্ট ওয়ানে আলাদা করে দুইটা এরিয়া দেওয়া আছে ঠিক কিনা সুতরাং আপনি ইনক্রিজিং এবং ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নেওয়ার সুযোগ আছে সুতরাং আপনি নাইন পয়েন্ট যখন দিচ্ছেন তখন আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি বিডিএস এর টাকা জমা দেওয়ার প্রয়োজন নাই लोक जन भोगानी कैमने पड़े আর লোকজন ভোগান্তিতে পড়লেই দেখা যাবে যে ব্যাট অফিসে স্মরণাপন্ন হবে ব্যাট অফিসে স্মরণাপন্ন হইলেই তারা লোকে দেখা পাবে কারণ তারা যথেষ্ট আতঙ্কিত যে আলটিমেটলি সবকিছু যদি অটোমেটেড হয়ে যায় ডিজিটালাইজ হয়ে যায় তাইলে লোকজন তো আর তাদের সাথে দেখা করতে যাবে না আর দেখা করতে না গেলে তাদের তো বিশাল অসুবিধা পড়ে যাবে স্যার আর সামনে আশেপাশে কমে যাবে না স্যার মানে স্যার বুঝলাম যে মাসে চার দেওয়া হয়েছে संयोजन ছোট করতে হবে না আমি একটু মাস্কা নিয়ে নিয়ে দিই জি স্যার এবার কি দেখতে পাচ্ছেন পুরোটা একটু নিচে আসবে স্যার ইয়েস এবার একদম উপর থেকে তো দেখার কিছু নাই আমি পড়ে শোনাই আপনারা একটু খেয়াল করুন যদিও এগুলো বইতে আছে বাট এইভাবে আলোচনা করলে আলোচনা করেন এটা হচ্ছে একদম ওইটা ইনপুট আউটপুট কোফিসিয়েন্ট ঘোষণা বিধি একুশ দ্রষ্টব্য মূসক ফোর পয়েন্ট থ্রি এটা আমরা জানি প্রথমেই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের নাম প্রথমে কি প্রতিষ্ঠানের নাম প্রতিষ্ঠানের বিন প্রতিষ্ঠানের বিন দাখিলের তারিখ গত তারিখে আপনি দাখিল করতেছেন এবং শেষে দেখেন একটা সুন্দর কথা লেখা আছে ঘোষিত সহক অনুযায়ী পণ্য বা সেবা প্রথম সরবরাহের তারিখ আপনি বলছেন যে আমি দাখিল করতেছি তিরিশে জুন আর আমি প্রথম পণ্য সরবরাহ করব পহেলা জুলাই দুই হাজার একুশ ক্লিয়ার कारो को प्रश्न आशा कर सब एक ही रकम एक ही रकम एक ही रकम देखार शेष জিনিস খুঁজতেছিলাম আপনাদেরকে দেখানো বলে পাচ্ছি না খুঁজে 
স্যার কোন ভুল যদি হয়ে যায় মানে আমার ভ্যালু এডিশনে কোন উপাদান যদি আমি যোগ করতে ভুলে যাই বা ভুল পড়ে তাহলে ও রেকটিফাই করার উপায়টা কি স্যার আপনি রেকটিফিকেশন আবার জমা দিবেন আবার নতুন করে জমা দিবেন আপনি চিঠিতে লিখে দিবেন যে আমার আগেরটা ভুল হয়েছিল আগেরটা ক্যান্সেল করে নতুনটা আমার নতুনটা জমা দিলাম তাইলেই হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নাই रूपान्तर करते हैं लैंडेड कस्ट आज जत रकम खरच हो समस्त खरच एर मध्य अंतर्भुक्त लैंडेड कस्ट क्लियर मूल्य संशोधन खूब दायित्व नहीं ठीक मत ओके फाइन से की कर भे आपनार ए जे कॉलम 5 कॉलम 5 ठीक है जी सर कॉलम 5 এর যে ইনপুটটা আছে ইনপুট মাল্টিপ্লাইড বাই জি আপনি এই যে ধরুন ক্যালসিয়াম মাস্টার ফিলার ব্যাচ জি স্যার আপনি কত কেজি বিক্রি করেছেন মাল্টিপ্লিকেশন করলে আপনি ধরুন আর কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করেন না আপনি শুধু এই একটা প্রোডাক্টই বিক্রি করেন ঠিক আছে জি স্যার डिक्लारेशन दिए पचिस के जी बनाते माल्टिप्लाइडिकारे
কত এক লাখ ছয় হাজার টাকা এক লাখ ছয় হাজার টাকা যদি আপনার ইনপুট হয়ে থাকে তাহলে এর এগেস্টে আপনার তেরো হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশ টাকা আপনি ভ্যাট পাবেন কত পাবেন আপনি যদি এবার এটা এখানে থাকুক হ্যাঁ কত পেয়েছিলাম তেরো হাজার আটশো পঞ্চাশ উনপঞ্চাশ দশম শতাংশ এই যে চোদ্দ নম্বর কলম নম্বর চোদ্দ ফর্ম নাম্বার নাইন নাইন পয়েন্ট ওয়ান এখানে সে এসে দেখবে যে আপনি ওইখানে পাওয়ার কথা কত তেরো হাজার তেরো হাজার অথবা এ নিচেরটা দেখি তাইলে কম্পেয়ারটা সুন্দর হবে ওইখানে আপনি পাওয়ার কথা কত তেরো হাজার পেয়েছেন নিয়েছেন কত পনেরো হাজার আপনাকে কোশ্চেন করবে যে আপনি তো পাওয়ার কথা তেরো হাজার চারশো পঞ্চাশ কিন্তু আপনি পনেরো হাজার নিয়েছেন সুতরাং আপনি বেশি নিয়েছেন কারণটা কি ব্যাখ্যা করেন এই প্রশ্নটা কে করেছিলেন আর কি প্রশ্ন করবেন বলেন ক্লিয়ার স্যার এমন ভাবে বলেছেন যে আপনি কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারলেন না স্যার সন্তুষ্ট স্যার ভেরি গুড আমরা ওইখানে ক্যালকুলেশন করে আপনাদেরকে আমি দেখালাম যে প্রোডাক্টটা বিক্রি করেছেন এক মাসে দশ হাজার কেজি ওই দশ হাজার কেজির এগেইস্টে আপনি যে পরিমাণ র মেটেরিয়াল ব্যবহার করেছেন তাতে আপনি তেরো হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা পাওয়ার কথা কলম নম্বর এই সাব ফর্ম নাম্বার পনেরোতে সাব ফর্ম নাম্বার পনেরো স্যার কিন্তু আপনি দেখিয়েছেন কত আমি পনেরো হাজার টাকা দেখিয়েছি তার মানে আপনি বেশি দেখিয়েছেন রাইট জি স্যার পনেরো হাজার টাকা বেশি দেখিয়েছি স্যার যেহেতু আপনি বেশি দেখিয়েছেন তখন তারা আপনাকে প্রশ্ন করবে যে আপনি কেন বেশি দেখিয়েছেন আপনার কারণটা কি আপনার সপক্ষে উপস্থাপন করুন অন্যথায় আমরা আপনার এখান থেকে দেড় হাজার টাকা রিবেট ক্যান্সেল করে দিব ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ক্যান্সেল করে দিব এবং আপনাকে এই নন কমপ্লায়েন্স এর দায়ে জরিমানা করব ক্লিয়ার ক্লিয়ার স্যার থ্যাংক ইউ স্যার डिविशनल विक्रय कत कन्जामशन राइट
দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জি স্যার এই দশ হাজার পিসের জন্য ব্রাশ ব্যবহার হয়েছে পাঁচ হাজার তিনশো নব্বই কেজি জিঙ্ক ব্যবহার হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো নব্বই কেমিক্যাল আছে দুইশো চল্লিশ চব্বিশ কেজি আহ স্যান্ড আছে পাঁচ হাজার সত্তর কেজি রিমুভার আছে তিন হাজার তিনশো চোদ্দ কেজি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দেখেছেন इनपुट समान समान रेटेरियल कत व्यवहार हुई बेर करते रेटेरियल कन्जामशन समान समान अपना तक सिक्स पॉइंट से मिला टाली कर ले একটু ভালো বেমানান দেখা যায় একটা ছোট ফিগারের সাথে টালি করি হ্যাঁ ধরুন এটা দুইশো চব্বিশ কেজি ওকে কত ছিল এখানে দুইশো চব্বিশ এখানে কত আপনি কি আপনার ইটা প্রক্রিয়ারমেন্টটা আপনার পারচেসটা আপনার পারচেস বুক সিক্স এখন কি মিলাই দিতে পারবেন কথাটা বুঝতে পেরেছেন কিনা আপনারা আপনার বিক্রি মাল্টিপ্লাইড বাই ইন্ডিভিজুয়াল কনজামশন এস পার ফোর পয়েন্ট থ্রি মিনস ইনপুট সমান সমান র মেটেরিয়াল কনজামশন বুঝতে পেরেছেন কি পারেন নাই बनाते জিঙ্ক ব্যবহার হয়েছে তিন হাজার নয়শো তিন হাজার পাঁচশো নব্বই কেজি জিঙ্ক ব্যবহার হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো নব্বই কেজি নব্বই কেজি তিন হাজার পাঁচশো নব্বই কেজি ইয়েস তিন হাজার পাঁচশো নব্বই কেজি আপনি যদি এখন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এ গিয়ে এখানে তিন হাজার আটশো কেজি লেখা থাকে অডিট অফিসার কিংবা আপনার যে যিনি অডিট করতেছেন ভ্যাটের উনি আপনাকে প্রশ্ন করবে কি করবে না কারণ আপনি এখানে বলছেন কনজামশন হয়েছিল তিন হাজার আটশো কেজি ওয়ারেস আপনি যখন আপনার বিক্রয় প্লাস কে বিক্রয় কে আপনি যখন আপনার ইনপুট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছেন তখন পাওয়া গেছে তিন তার মানে আপনি অতিরিক্ত কনজামশন দেখিয়েছেন রাইট আপনি কি আর কোন প্রশ্ন আছে আছে এবার কি আমরা ফোর পয়েন্ট থ্রি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পয়েন্ট টুর কানেকশনটা বুঝতে পারলাম কিনা 
जी सर सर एक तो क्वेश्चन सी लो की बोले सर कौन जा अमरा सी फोर पॉइंट थ्री तेज है कौन जाम शून्य का देखा बोल सर ये तो सब समय एक्यूरेट ना हो इतने बड़े एक टू वैल्यू करते बड़े ये कथा टा आर एक बार उत्तरण कर बिन्ना ये कथा टा बोले चेन ये तो प्रोफेशनल कथा नॉय देर इज नो वेरिएंस देर इज नो वेरिएंस तीन बार बोल लाम ये वेरिएंस टा ना हो आर जो नॉय आवश्यक परिमाण उल्लेख करा बात दो ता मूलो बुस्ते बर्सन जी सर आपने जेट बोलते चाचन जे सर आमी होय तो अंदर्स करे बोशलाम जे अमाल लाख भी हुलो five point three nine एक बार थोड़ा ये तो बोलते चाचन जी सर जे कौनो तो एक तो वेरी माने वेरिएशन थकते पड़े जो भी वेरिएशन होय जो भी वेरिएशन होय आपने अवश्य ही अवश्य ही कोनो ना कोनो भावे जे कोनो कैलिब्रेशन एर माध्यम में आपने किधर ठीक करते होंगे जब आपने पॉइंट फाइव थ्री नाइन केजी दिए आपने एक टा कॉल बना बैंड जो भी आपने इधर ठीक करते ना पारें आपने भालो बैट ऑफिसर होते पार बैंड ना और जो भी आपने भालो बैट ऑफिसर ना होन अल्टीमेटली आपना कंपनी लूजर होगे कोथा की क्लियर जी सर ठीक आर फोर आमलज़ जोखुन आठ हज़ार कोते उपकरणों ने कोता बोली तो खुन जंत्रों पाते एवं जंतांश ने कोता बोला इसे सर इधर तो सर आमलज़ फोर पॉइंट थ्री ते दिखला कोर बोना ताई ना इधर तो मेटल्स ना जी रॉ मटेरियल मशीनरीज़ जब तो शो इधर आठ हज़ार आठ हज़ार दुईयर कोते बोला आचे सॉरी दुईयर आठ हज़ार कोते ब तार माने सर आमी जो कौन पहलूं बार उपकरण ऐ देखा बो तो कौन फोर पॉइंट थ्री से नियर्स बो इटा किंतु जो कौन आमर ये मशीनरी ऐ टा कंज्यूमशन टा होए जावे तो कौन आमी आवार डिक्लेरेशन दी बो ये रुको मिशन टा नो आपना कथा टा की आपने दुई राठ रोड को निश्चय सार बोले से तार पुरो आमी आप आप � जे आपना र काचा माल लैबोरेटरी डिया जन लैबोरेटरी इक्विपमेंट लैबोरेटरी एक्सेसरी जालने हिसाबे बेबुरी तो जे कुनो पदर तो मुरोक सामग्री शेबा जंत्रोपाती ओ जंत्रांशो जंत्रांशो ठीक है चे जी सर और था एक है ने जे जिन्स टे इंडिकेट करे चे अकाउंटेंट हिसाबे आमदरी कुछ बुझनी तो हवे स एयरपोर्ट की है ऑफिस इक्विपमेंट इक्विपमेंट किंतु ऑफिस ऐडा के किंतु तारा ठीक ही वो इखान ते के इनपुट थे के आउट करे दिए से कारण ऑफिस इक्विपमेंट जो हुनी इनपुट करा होगे तो हुन किंतु फैक्ट्री ते ऑफिस इक्विपमेंट आचे हेड ऑफिस जो ऑफिस इक्विपमेंट आचे ऐडनी एक टा कॉन्फ़िगरेशन तो रिक ताहोले मशीनरी मशीनरी एक्सपेंस तो हीउस होए। आमिर जोखन पोतो में आनो मशीनरी हीउस होए। तो आमिर की फंपोन ना अमाउंट टा की ये खाने नियर्स बाकी होए ताल सर। इक्विवेलेंट कर भाग पड़े नियर्स बाकी ता। आपने धरेन, आपने धरुन मशीनरी जे वीएटी टा आपने परिशुद्ध करे चल। आपने यहाँ बोलते चाहते किसाब करो ये मशीनरी दी आपने कोई लाख पीस बना बैंड चाहिए किसाब कर बैंड किसाब करे एक यूनिटेड जो ना आपने यहाँ ने दिए दी बैंड इतना एमोन कुनो कोटिन काज ना एक्सेलेट जो मनाई जो आमाके तो आमाके तो बस सार ना वाने वो ही क्या और में तब हम पौर बोलते सार कर में तेरे मुद्दे इतना कंज्यूमशन कर ऐसे पार्शियल ही ना हमारे कोनो सुजुक नहीं। जोखोनी आपने बिल ऑफ एंट्री कोनो बिल ऑफ एंट्री रेगेंस टे आपने जोखन इनपुट टैक्स क्रेडिट निभें, शंपुन्नो बिल ऑफ एंट्री शंपुन्नो फिगर टाइ निभें। पार्शियल ना हमारे कोनो सुजुक नहीं। दोरुन आपका बिल ऑफ एंट्री नंबर होते हैं बारह आपने जो मने जो पास होते हैं और पॉइंट चीते आपने मशीनरी इक्विपमेंट इड़ा उल्लेख थकली होगे आपने कतो पास कतो टुकड़े इनपुट देखा भी नहीं इड़ा आपना रोपरेटिव पेंट कर बे 
পার ইউনিটের জন্য আপনি কতটুকু দেখাবেন বাট আপনি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটটা নিয়ে দিবেন আপনার যে কোনো এক পিরিয়ডে চার কর মেয়াদে যে কোনো এক মেয়াদে ইয়েস স্যার थैंक यू আর কোন প্রশ্ন করবেন কে স্যার 6.1 এবং 6.2 কি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য আলাদা আলাদা রাখতে হবে স্যার হ্যালো জি বলেন मेटेरियल material wise product wise thank you sir alada alada bolte boi to ar alada rakhben na page alada rakhben sir ekta ko question chilo ki bolen sir ekta garments industry je prothomei jokhon operation e jacche tokhon huge poriman capital investment korteche machineries apnar ittadi structure er khetre machineries ke koyar khetre ekhon jokhon she operation ashlo তখন কি স্যার সেই রিবেটটা কি সেটে ক্যালকুলেশন করে আমার দেখায় দিবে আপনি ও যখন মেশিনারি ইম্পোর্ট করেছে যেই কর মেয়াদের সাথে রিলেটেড ওই কর মেয়াদের সে রিডিউসিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে নিবে এরপরে ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে কোনো সমস্যা নেই থ্যাংক ইউ স্যার সেন্ট্রালি আপনার বুকস অফ অ্যাকাউন্ট রাখতে হবে সেন্ট্রালি হিসাব পত্র রাখতে হবে এই চারটা কন্ডিশন ফুলফিল করলে তবেই সে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন নিতে পারবে বলেন দোকানদার সে কোকা কোলা বিক্রি করে স্প্রাইট বিক্রি করে ফান্টা বিক্রি করে তাই না জি স্যার আমার সবগুলো যদি ঢুকিয়ে যাই তখন দেখা যায় অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে তার এখন সেকিম তার কি সেন্ট্রাল দরকার নাকি ইউনিট দরকার স্যার সে সেন্ট্রাল করলেই ভালো হবে সে ইউনিট করলে কুলাইতে পারবে না কারণ তার ইন্টার ইন্টার দোকান এই জন্যই 6.5 বলে একটা ফর্ম আছে কি আছে ইন্টার ট্রান্সফার হ্যাঁ কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের পণ্য স্থানান্তরের জন্য চালানপত্র কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কারণ এক প্রতিষ্ঠান থেকে আরেক প্রতিষ্ঠানে যেমন ধরুন আরং আরং সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন নিল এক সব থেকে আরেক সব এসে যখন পণ্য স্থানান্তর করতেছে তখন সে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে স্থানান্তর করতেছে সেই ক্ষেত্রে তাকে এক এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এক দোকান থেকে আরেক দোকানে পণ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিষদের কোনো প্রয়োজন আসছে না কিন্তু এগুলি যদি ইউনিট রেজিস্ট্রেশন হতো তাহলে প্রত্যেকটা চালানের ক্ষেত্রে তাকে এই দোকান থেকে ওই দোকানে যাওয়ার সময় তাকে ভ্যাট দিয়ে নিয়ে যেতে হতো এই অসুবিধাটুকুকে সুবিধাজনক করার জন্যই সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন নাও ক্লিয়ার যেমন ধরুন যেমন ধরুন একজন লোক মগবাজারে গিয়ে টাকা পরিশোধ করেছে পরিশোধ করার পর দেখা গেল যে মগবাজারে তার সাইজটা নাই তখন সে রিসিপ্টটা নিয়ে বনানি আরঙ্গে গেলে তাকে পাঞ্জাবি দেওয়া হবে কি হবে না 
थैंक ट्रांसफार रेटेरियल प्रोडक्ट बनाया घटना की शुने क शब्द शब्द इनपुट टैक्स क्रेडिट पा क्या प्रक्यूरमेंट आ घटना घटे उत्पादन जैगा रेखे से जैसे जो मालामाल प्रसिपाल सबकट्रैक्टर अथवा चुक्ति भित्तिक उत्पादन कार्य जाए शोध कर जिस 
পার মেট্রিক টন বারোশো টাকা এরকম নাম শুনেছি আমরা শুনেছি তো জি স্যার এগুলি হচ্ছে ফিক্সড রেট আর রিডিউস রেট ফাইভ পার্সেন্ট সাড়ে সাত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট তেলের জন্য 2.4% ওষুধের জন্য নাম শুনেছি এগুলির জি স্যার জি স্যার 15% আদর্শ রেট সেকশন 15 নাম শুনেছি জি জি তাহলে আপনার জন্য রেটেড কি রেটেড হচ্ছে আইদার আপনার উপরে 2 থেকে সর্বনিম্ন 2 থেকে সর্বোচ্চ 15% অ্যাপ্লিকেবল রাইট ইয়েস আপনি যদি 21 ধারার লোক হন তাহলে আপনার জন্য জিরো রেট রাইট জি আপনি যদি এসআরও দ্বারা এক্সেমটেড হন তাহলে এক্সেমটেড মূল্য লিখে একটা সিল মেরে দিবেন যে এসারো নম্বর দুইশো চল্লিশ দ্বারা এসারো নম্বর একশো উনপঞ্চাশ দ্বারা এসারো নম্বর একশো চুয়াল্লিশ ধারা অনুযায়ী লবণ সরবরাহ করতেছেন লবণ মানে সর্ব অবস্থায় লবণের উপরে কোন ভ্যাট নাই আছে আপনি ঢাকা থেকে ঢাকা ইপিজের থেকে পণ্য চিটগং কোর্টে পাঠাচ্ছেন আপনি একটা সিক্স পয়েন্ট থ্রি দিয়ে দিয়েছেন গাড়ির সাথে সিল মেরে দিয়েছেন একশো পার্সেন্ট রপ্তানি পণ্য একশো পার্সেন্ট রপ্তানি পণ্য সেকশন একুশ ধারা অনুযায়ী শূন্য হার ভ্যাট অফিসার দেখলো আপনাকে কোনো প্রশ্ন করবে এবার কি ক্লিয়ার সিক্স এর বাইরে দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন সিক্স দিয়ে আপনি আদান প্রদান করবেন পণ্য আরেকটা হচ্ছে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে পণ্য স্থানান্তরের জন্য ব্যবহার করবেন এবার কি চোখের সামনে কি এখন দেখা যাচ্ছে ওকে ভেরি গুড আপনাদের যত সহজ হবে তত আমাদের কাছে মনে হবে যে ইয়েস আমরা যে আপনাদেরকে এতগুলো কথা বলছি কথাগুলো কাজে লাগছে আপনার বইতে আছে এটা নিয়ে কোনো কথা হবে না বাকি সব কথা কিন্তু বলে ফেলছি বলছি কিনা এটাতে যদি আপনি রেটেড হন দুই পার্সেন্ট থেকে পনেরো পার্সেন্ট পর্যন্ত তাহলে আপনি এই যে এখানে দেখুন মূল্য সংযোজন করের হার নয় নম্বর কলম দেখেছেন দেখতে পাচ্ছেন কিনা এই যে দেখেন পনেরো পার্সেন্ট লেখা রাইট আর যদি এটা রেটেড না হইতে না হয়ে দুইশো টাকার সিম হইতো তাইলে আমরা এখানে লিখতাম কি লিখতাম আর এছাড়া অন্যান্য যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আয়দার লিখবো একুশ দ্বারা অনুযায়ী শূন্য হার বিশিষ্ট পণ্য অথবা লিখবো এসারো নম্বর অমুক অনুযায়ী 
আলাপ করার মতো সবই তো আলাপ করে ফেললাম নাকি আরো কিছু আছে আলাপ করার আপনাদের প্রশ্ন আছে কি আছে বলেন অবশ্যই যদি আপনি আমরা বলি হাই ভ্যালু ট্রানজাকশন কি ভ্যালু হাই ভ্যালু স্যার হাই ভ্যালু দুই লাখ টাকার উপরে যে ট্রানজাকশন গুলো আছে এই ট্রানজাকশন গুলোর জন্য রিটার্নের সাথে আপনাকে কি করতে হবে একটা সিক্স পয়েন্ট টেন সাবমিট করতে হবে কি করতে হবে সাবমিট করতে হবে সাবমিট করতে হবে সেই সিক্স পয়েন্ট টেন এ আপনাকে কি কি জিনিস উল্লেখ করতে হবে আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি জানি না আছে না আমার কাছে এই মুহূর্তে সিক্স পয়েন্ট সিক্স নাই সরি সিক্স পয়েন্ট টেন নাই অন্য জায়গা থেকে আপনাদেরকে একটু দেখাই
मूल्यमान क्रय विक्रय चालान पत्र क्रय विक्रय उल्लेख कर रिक्वयरमेंट अवश्य अवश्य सबमिट करते हाई बेलो इन सेल्स चालान पत्र इश्यू तारीख मूल्य एड्रेस नम्बर सह मूल्य मान लिखबेंटिकान क्रेता तर नाम ठिकाना चौदोर्मोर्ट लोकल देखे प्रश्न हालान पत्र चालान पत्र जो मनारेस्टिमेट कर चालान 
আমি কি বুঝাতে পারলাম স্যার স্যার একটু ক্লিয়ার হলে ভালো তো আর কোনো ক্লিয়ার হওয়ার সুযোগ নাই এটা ডেফিনিশনটা পড়বেন ডেফিনিশনে বলা আছে কর চালান পত্র মানি হচ্ছে ট্যাক্স ইনভয়েস আর এখানে বলা আছে 2 লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমানের ক্রয় বিক্রয়ের চালান পত্র যদি মনে করেন শুধু ভ্যাট अमाउंट ভ্যাট अमाउंट যদি মনে করেন একদম চালান পত্র চালান পত্র যেটা সুবিধা হয় ওইটা দিয়ে চালায় দিবেন কোনো অসুবিধা নাই স্যার স্যার ভিডিও স্যার ওই যে রিডিউস রেট স্যার ভিডিএস রেট নিয়ে স্যার ওই কোশ্চেনটা একটু আর একটু যদি একটু বলতেন স্যার বলেন বলেন কি প্রশ্নটা কি সেটা বলেন জি স্যার আমার যদি এরকম রিডিউস রেটে যদি ভ্যাট কাটার কথা থাকে বাট আমাকে যদি সাপ্লায়ার মানে আই মিন যদি প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার যদি স্যার আমাকে 15% এর স্যার চালান দিয়ে থাকে স্যার হ্যাঁ 6.3 যদি আমাকে দিয়ে দেয় সে ক্ষেত্রে স্যার ওই 43টা সার্ভিসের মধ্যে হলে কি স্যার আমি ডিডাকশন করব কিনা স্যার यस 240 বলতেছে আপনি কাটিবেন তার মানে স্যার আমি 7.5% কাটবো আর কি স্যার নো আপনি 15 শেষ যে কয় পার্সেন্ট চালান দিয়েছে সেই কয় পার্সেন্ট কাটবেন कारणेंटेंट कर उत्पादनकारी व्यतीत अन्न के चुक्ति पत्र कार्यदेश हिसाब अधिकार झमेला निश्चय डिडक्टिंगरिटी कर्तन कर 
समीहरा क्षेत्र कारण शब्द आ सर मानीडा मैं <laughs> निर्णय कर सूत्र 
এই সূত্র দিয়ে আপনারা সবকিছু বের করে ফেলবেন স্যার আমি যদি যেহেতু প্রসঙ্গ যে আমরা প্রোডাক্ট পণ্য তো ইংরেজিতে আমরা প্রোডাক্ট বলি আর একটা শব্দ আছে স্যার পন স্যার পন পন হচ্ছে কনসিডারেশন ভ্যালু यस স্যার পন হচ্ছে কনসিডারেশন আর পণ্য হচ্ছে যেটা আমরা বিক্রি করছি সেটা পন হচ্ছে কনসিডারেশন এই নগদ অর্থের বিনিময়ে আমরা যে বাজার অর্থাৎ আপনি একটা বই সরবরাহ করেছেন তার বিপরীতে আপনাকে 100 টাকা দেওয়া হলো সেই 100 টাকা হচ্ছে পন whether it is inclusive bet or not এটা যদি স্যার नाना স্যার আমি পনের ব্যাপারটা একটু স্যার অ্যাড করবো কিনা স্যার বলেন समस्त कि इनशाला